പാലക്കാട് കോങ്ങാടി എം എൽ എ കെ വി വിജയദാസ് അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ചതിന് പിന്നാലെ തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ത്യം പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു സുവി കുറച്ചു ദിവസമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ധന്യ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് നാൽപ്പതോടു കൂടിയാണ് പാലക്കാട് കോങ്ങാട് എം എൽ എ കെ വി വിജയദാസിന്റെ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അന്ത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെ ദിവസമായി അദ്ദേഹം അസുഖ ബാധിതനായിരുന്നു അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ദിവസമായി അസുഖ ബാധിതനായിരുന്നു അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ കോവിഡ് വന്നിരുന്നു കോവിഡിന് ശേഷം പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാവുകയും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ വിജയരാഘവൻ പ്രാദേശിക തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വരെ വലിയ ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയ നേതാവാണ് കർഷക നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു താങ്കൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മികച്ച സംഘാടകനും നേതാവുമായിരുന്നു ശ്രീ സഖാവ് വിജയദാസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാടിന്റെ കിഴക്കൻ കാർഷിക മേഖലയിലെ കൃഷിക്കാർക്കിടയിൽ നടത്തിയ വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് വിജയദാസിനെ നമ്മളെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാക്കി മാറ്റിയത് സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഭരണ നിർവഹണ രംഗങ്ങളിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിയമസഭാ അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വികസന കാര്യത്തിലെ നല്ല മുൻകൈ ജനകീയമായ പൊതുപ്രവർത്തനം സാധാരണ വളരെ വേഗതയേറിയ ചടുലമായ തരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന സേവന സന്നദ്ധത നല്ല തികഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയ ആളാണ് വിജയദാസ് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആദരവ് നേടിയ വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അദാലത്തിനെതിരാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ വിജയരാഘവൻ പ്രതികരിച്ചതിന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവനാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചത് സുബിയിലേക്ക് വീണ്ടും സുബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എപ്പോഴായിരിക്കും സംസ്കാരം എന്ന് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ധന്യ ഏഴ് നാൽപ്പതോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോവിഡ് ആനന്തര പക്ഷാഘാതം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ രക്തസ്രാവം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില മാറുകയായിരുന്നു വൈകിട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച അല്പസമയം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏതായാലും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏതായാലും വളരെ അതായത് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം മുതൽ തന്നെ സി പി എം അനുഭാവിയായി വളർന്നു വന്ന ഒരു നേതാവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ധന്യ ശരി സുബി തിരിച്ചു വരാം പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പ്രസാദ് വലിയ നഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസാദ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ നാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ എന്തായിരിക്കും നാട്ടിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം ധന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാളെ പുലർച്ചയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് എലപ്പുള്ളിയിലെ കാക്കത്തോട് പാറക്ക് സമീപം കാക്കത്തോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുക എട്ട് മണി വ
പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ചന്ദ്രനഗർ വൈദ്യുത ശ്മശാനം പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചന്ദ്രനഗർ വൈദ്യുത ശ്മശാനത്തിലായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ധന്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിജയദാസനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം താഴെ തട്ട് മുതൽ സി പി എമ്മിന്റെ താഴെ തട്ട് മുതൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണുള്ളത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ നെൽകർഷകൻ കൂടിയായിരുന്നു അത്രത്തോളം കൃഷിയിൽ സജീവമായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കൃഷിയുമായി കാർഷിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതികരണം എടുക്കാൻ എം സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് മുന്നണിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ആ സമയത്ത് ഒരു സാധാരണ കർഷകനായി നിന്നിട്ടുള്ള തുറന്നുള്ള പ്രതികരണം തന്നെയായിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ല് സംഭരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിജയദാസ് വളരെ വൈകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നെല്ല് സംഭരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ എൽ ഡി എഫ് ആണോ ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ആണോ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ വളരെ കർക്കശമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനായി അദ്ദേഹം മാറുന്ന മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വരുന്നത് പിടർന്ന് ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായ ആദ്യം തന്നെ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പാലക്കാടാണ് ഈ വിജയദാസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ഭരണസമിതിയാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും വിജയദാസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് തുടരുന്നത് പിന്നീട് നെൽകൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗാലസ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ വിജയദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും അദ്ദേഹം കോങ്ങാട് നിന്നും എം എൽ എ ആയി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം എൺപത്തി ഏഴിൽ എലപ്പള്ളി എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി ജീവിതം തുടരുന്നത് പിന്നീട് എലപ്പള്ളിയിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായി ഏറെക്കാലം പുതുശ്ശേരി ഏരിയ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായി ഇപ്പോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ് കർഷക സംഘത്തിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഏറെ കാർഷിക വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ സജീവമായി ഇടപെടുകയും അതോടൊപ്പം നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന മലയോര മേഖലകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു എം എൽ എ എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കർഷകനായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ആ സമരങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു സി പി എമ്മിന് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ നഷ്ടമായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിയോഗത്തെ വിലയിരുത്താം ഇതിനു പുറമെ ഈ എം എൽ എ ഇത്തരം പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ അദ്ദേഹം തേനാരിയിൽ അവിടെ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അതോടൊപ്പം എലപ്പുള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ ചുമതലകളെല്ലാം അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു താഴെ തലം മുതൽ കീഴടകം മുതൽ അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെ വളരെ സജീവമായി നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ ആയിരുന്നു കെ വി വിജയദാസ് അതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വി എസിന്റെ ആരോഗ്യനില അറിയാം അത് കണക്കിലെടുത്ത് മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിന്റെ കൂടി മറ്റ് ചുമതലകൾ കൂടി അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു പ്രസാദ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും പതിനാറിലും കോങ്ങാട് എം എൽ എ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നതിലപ്പുറം എം എൽ എ ജനപ്രതിനിധിയായപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി അത് ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകളുമായിട്ട് അത്രയും അടുപ്പമുള്ള ഒരു എം എൽ എ കൂടിയാണ് ചുരുക്കം പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ ആളുകൾ നേരത്തെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ അടുപ്പം ആളുകളുമായി ജനങ്ങളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആ കോങ്ങാടിന് നൽകിയിട്ടുള്ള എം എൽ എ ആയതിനു ശേഷം കോങ്ങാടിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാം ധന്യ ധന്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില
പറളി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് പറളി പറളി സ്കൂൾ അവിടെ കായിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി അതൊരു എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ആയിട്ട് പോലും അവിടെ ആവശ്യമായ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കായിക പരിശീലനങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ എം എൽ എ തന്നെ വളരെ മുൻകൈ എടുത്ത് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്തതെല്ലാം അവിടുത്തെ കായിക അധ്യാപകനായ മനോജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇടപെടൽ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തവണ വിവാദമായി മാറുകയും ചെയ്തത് അതായത് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അല്പം കർക്കശത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നത് പെരുമാറേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എം എൽ എ ജീവിതത്തിൽ ആകെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്ന ഒരു വിവാദം അത്തരമൊരു വിവാദം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ സജീവമായി ഇടപെടുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കർഷകൻ എന്നുള്ളത് കൃഷി കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു തനി കർഷകനായി മാറുന്ന ഒരു ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് അതെ അതുപോലെ ഞാൻ വരാം പ്രസാദ് പ്രസാദിലേക്ക് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠൻ വലിയ നഷ്ടമാണ് കോങ്ങാടിനെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം അത്രത്തോളം ജനങ്ങളെയും കൃഷിയെയും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ നഷ്ടം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് എം എൽ എ ഓർക്കുന്നത് ശ്രീ കെ വി വിജയദാസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു വർഷങ്ങളായി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ നല്ല പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ടാണ് ശ്രീ വിജയദാസനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടും എം എൽ എ ആയിട്ടും നിരവധി വർഷം പാലക്കാടിന്റെ പൊതുരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാതൃകാ ബോധ പ്രവർത്തകനാണ് നല്ല ആർജ്ജവമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ എല്ലാ അവരുടെയും മുഖത്തു നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയൊക്കെ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ കണിശമായും കൃത്യമായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദവും ഈ അവസാന സമയങ്ങളിൽ പോലും ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ആശുപത്രി പോകുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ പൊതുവേദിയിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണാറുണ്ട് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് പാലക്കാടിന് എന്ന് പറയുകയാണ് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ പ്രതികരിച്ചതിന് തൃശൂരിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തെ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു രണ്ട് തവണ കോങ്ങാട്ട് നിന്ന് എം എൽ എ ആയി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയായിരുന്നു കെ വി വിജയദാസ് അന്തരിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തംഗ സമിതി രൂപീകരിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും സമിതിയുടെ ഭാഗമാകും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് സോണിയാഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ചു കോൺഗ്രസിലെ ഒന്നാമനാരെന്ന തർക്കങ്ങൾക്ക് അവസാനമാകുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തംഗ സമിതി ഉമ്മൻചാണ്ടി നയിക്കുന്ന സമിതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഭാഗമാകും സോണിയാഗാന്ധി രാഹുൽഗാന്ധി കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ എന്നിവരുമായി ഡൽഹിയിൽ നേതാക്കൾ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സമിതി രൂപീകരണത്തിൽ തീരുമാനമായത് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് സോണിയാഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കൂട്ടായ നേതൃത്വം നയിക്കുമെന്നും എ കെ ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടാകും കേരളത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കൊറ്റായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് സോണിയാജിയും ര
ഹൈക്കമാൻഡ് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളിൽ തട്ടി കലമുടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്യാമറമാൻ ബിനു ബേസിലിനൊപ്പം കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഉമ്മൻചാണ്ടി വന്നാൽ സോളാർ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ വർഗീയത ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേതൃത്വത്തിൽ വന്നതോടെ കെ പി സി സി അപ്രസക്തമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും വിജയരാഘവൻ പാലക്കാട് പ്രതികരിച്ചു നിയമസഭയിൽ വെച്ച സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ കിഫ്ബിക്കെതിരെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ മസാല ബോണ്ട് വഴി വിദേശ വായ്പ എടുത്ത കിഫ്ബിയുടെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് കിഫ്ബിയുടെ വായ്പകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകടത്തിന് ബാധകമാണെന്ന കണ്ടെത്തലിനൊപ്പം മസാല ബോണ്ടിന് അനുമതി നൽകിയ റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടിയെയും സി എ ജി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പരാമർശിക്കുന്നതിനൊപ്പമാണ് കിഫ്ബി വായ്പകളെ സി എ ജി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കടമെടുപ്പുകളുടെ പ്രധാന പങ്കും കിഫ്ബി നടത്തിയത് മസാല ബോണ്ടുകൾ വഴിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഇത്തരം വിദേശ വായ്പകൾ എടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് അധികാരമെന്ന് പറയുന്നു ഇത് മറികടന്നുള്ള കിഫ്ബിയുടെ നീക്കം ഭരണഘടനാ ലംഘനത്തിനൊപ്പം കേന്ദ്ര അധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് വായ്പയെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ റിസർവ് ബാങ്കിന് നടപടിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സി എ ജി കണ്ടെത്തുന്നു ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ള വായ്പകൾ അഥവാ ഓഫ് ബജറ്റ് വായ്പകളാണ് കിഫ്ബി എടുക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം എന്നാൽ സി എ ജി ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല തിരിച്ചടവ് പൊതുഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് എന്നതിനാൽ തന്നെ കിഫ്ബി ബാധ്യതകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു ബാധ്യതയാണ് മൂന്ന് ശതമാനമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധി ഈ വായ്പകൾ കൂടി ബാധകമാകുമെന്നും സി എ ജി നിരീക്ഷിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം ധനമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണവും മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന അസാധാരണ നടപടിയാണ് സഭയിലുണ്ടായത് ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധമെന്നും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്നും ക്രമപ്രശ്നത്തിലൂടെ ബി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു അസാധാരണ സാഹചര്യമാണെന്നും ഗവർണറുടെ അനുമതിയോടെയാണ് വിശദീകരണമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം ധനമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണവും പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പീക്കർ ക്രമപ്രശ്നം തള്ളി വിവാദ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിരുന്നു വി ഡി സതീശന്റെ ക്രമപ്രശ്നം ധനമന്ത്രി തന്നെ ചോർത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ഇനി സഭയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യവും ക്രമവിരുദ്ധതയും സതീശൻ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇത് സഭയുടെ ടേബിളിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് സാർ ഈ സഭയുടെ ടേബിളിൽ ഗവർണർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രി സഭയുടെ ടേബിൾ വയ്ക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം അത് സഭയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പുറത്തു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു അവസരം ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻപാകെ ഉള്ളപ്പോൾ സി എൻ ഐ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പവിത്രതയും അത് നിയമസഭയുടെ ടേബിളിൽ വെക്കുക എന്നുള്ള നിയമസഭയുടെ അവകാശത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇത് ലീക്ക് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വയ്ക്കുന്നതും ഓർഡറിലാണോ എന്നാണ് സാർ ഞാൻ ഈ ത്രീ നോട്ട് ത്രീയിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം ധനമന്ത്രി ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് ചർച്ച പോലും ചെയ്യാത്തത് എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിസ് പോലും തരാതെ അസാധാരണമായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് തുടർന്ന് പി യു സിക്ക് കൂടി പരിശോധിക്കാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രിയോട് ധനമന്ത്രിയുടെ കൂടി വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമപ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് റൂൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഭരണപക്ഷത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിനിധികൾ എതിർത്തു അവരുടെ വിയോജന കുറിപ്പോടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ക്ലീൻ ചിറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരാതി ചർച്ച ചെയ്യാനാകും സർക്കാർ നിലപാട് കിഫ്ബിക്കെതിരായ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഗുരുതരമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റേത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ലാവ്ലിനടക്കം കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന രീതി സ്വീകരിച്ച പാരമ്പര്യം സി പി എമ്മിനുണ്ട് കമ്മീഷൻ നേടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ ഇതെന്ന് സംശയിക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ
രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ദിവസം കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ആർക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വാക്സിനേഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലക്ഷദ്വീപിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഐ ആർ ടി എസ് ബറ്റാലിയനിലെ പാചകക്കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ സിൽവസയിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെത്തി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പനിയും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗം നിർണായക ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരതിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനമുണ്ടായത് സ്വയം പര്യാപ്തരായ ഇന്ത്യ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കരുത്തു പകരുന്നവർ ഏറെയാണ് അവരെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനും ഐ ടി സിയും ചേർന്ന് സ്വാഭിമാൻ ഭാരത് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ അത്തരത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് Log9 Materials is a nanotechnology startup founded in 2015 it aims to create sustainable energy and accelerate the commercial use of graphene it has acquired 16 patents in graphene synthesis and graphene products we started log9 materials from the idea of basically developing competency in nanotechnology within india uh, the idea was to kind of develop technologies indigenously and uh, then develop products from this that's was the genesis of log9 log9 materials makes aluminum fuel cells they are a 100% green form of alternate energy which are long range cost effective and easy to use it has the potential to revolutionize the electric vehicles industry what we are trying to do is adopt solutions which are uh, particularly developed for the western world or countries uh, or basically places outside india india as a geographical location has very different requirements from batteries and electric vehicles and hence developing local technologies and customizing technologies as per local needs is very important log9 materials is pioneering sustainable energy and technology in india the swabhiman way ജലസംരക്ഷണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഹാർപ്പിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന മിഷൻ ഫാനി ക്യാമ്പയിന് പിന്തുണയേറുകയാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് വാട്ടർത്തോൺ നടക്കാനിരിക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണയുമായി എത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ജലപ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് because water is such an important part of our lives even the student should be made aware of this we will use water more judiciously and save every drop we can conserve water conserve life save the future we pledge to be water smart we also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards the day no one has to struggle for water humko bachani hai ye ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം